gefur bara góð fyrirheitum framhaldið minni enn og aftur á að um jólin og áramót þá verður mikið um að vera í ennsku knarspilninu og við sínum nánast leiki hér upp á flesta daga já, annan í jólum milli jól og nýjás á nýjásdag og strax aftur fjórða janúar þannig að það verður mikið um að vera í ennska boltanum á skjá einum en við Ríkarur Daðarsson þökkum fyrir okkur í dag verði sæl Frjáls íbúðalán, 4,15% af vextir og engin skilirðu um hvar þú ert í bankaviðskiptu. Náðu settu marki, frjálsi fjárfestingabankinn. Kjóllinn sem þið langaði? Það var búin. Það er vel valið þar. Æsland er styrkir samband þitt við enska boltan. Aktavís, hafur hundsu. Vísa, vertu með. Then the trucks came over the hill. Gleðilega hátíð, Coca-Cola. Herlan er leiðandi veitingastaður sem býður gestum sínum einungist að pesta. Birkirekta hangikjöti frá SS er safaríkt og einstaklega bragmilt. Þetta vita matreistu meistarar Perlunar, enda bjóða þeir engöngu Birkirekt hangikjöt á jólahlaðborði sínu. Birkirekt hangikjöt frá SS á þýtt veisluborð um jólin. SS fremstir fyrir bragðið. Í hartnær hálfa öld hefur gluggasmiðan framleitt glugga og hurðir fyrir Íslendinga. Vöruvöndun og gæði eru okkar kjörorð. Framleiðslan er þróuð og hönnuð með að við íslenskar aðstæður og gæðavottuð af rannsóknarstofnun byggingarinnaðarins. Við látum verkin tala. Gluggasmiðjan Eskimói, ævisaga íslenskt verks í Vesturheimi eftir Ingu Dóru Björstóttur. Ólöf Sölvadóttir var eitt minnsælasti fyrirlesari bandaríkjana um líf sitt sem Eskimói sem hún var ekki. Arabíukonur eftir Jóhönu Kristjónsdóttur. Áhrefa mikil og óvenjuleg bók sem varpar nýju ljósi á áleitin efni byggð á mikilli þekkingu og reynslu Jóhönu. Magnaðar og merkilegar konur. Meistara kokkurinn Sturla Byrgis mælir með Nóatúns hamborgarrygg. Það er engin tilviljun að Nóatúns hamborgarhryggur er einn vinsalasti hamborgarhryggur á Íslandi. Því það geta ekki allir svínarhryggir orðið Nóatúns hamborgarhryggir. Verð ykkur að góðu. Nóatún. Gefðu persónilega gjöf. Hjá Gutenberg farðu sérprendur dagatöl með myndum og ammalistöðum þinna nánustu. Farðu á gutenberg.is og send okkur myndir og upplýsingar um sérstöku dagana þína. Gutenberg, prendun í hundrað ár.
The Girl Next Door Til að draumunin rætist verður að fara alla leið Frumleg og einstaklega fersk gamanmynd um strák sem kynnist draumadís með vafa sama fortíð That's some serious shit The Girl Next Door 13 going on 30 Hún óskaði þess að vera þrítug og á 13. amalistaginn rættist óskin Jennifer Garner er 13 ára í 32 líkama í stórskemmtilegri gamanmynd Eitthvað fyrir alla á næstu leið Timothy Dutton er James Bond í The Living Daylights í kvöld klukkan tíu. Whether she was must have scared the living daylights out of her. Einstakt úrvala fatnaði og fylgi hlutum frá FC UK, DKNY Jeans, Cultura, Custo, Virgin og Lee, Centrum Kringlunni. Fjölbreytt úrval af dömuskóm og stífilum, GS skór kringlunni. Allt fullt af sætum sófum. Sætir sófar, smiðjuvegi nýju, sætir sófar, punktur is. Slipfilegi Litaland býður frábært úrval af gæðamálingu og málinga vörum í vestlunum sínum um allt land. Fullt af frábærum og fallingum fötum, Eva. Úrval vandaðar að leðuveskja, tilvalið í jólapakkan. Addson, brautarholt í fjögur. Loxins, Danfoss extra línan, splunkun í lína af opnhittastillum sem eru sérhannaðir fyrir handlæða og skrautofna, Danfoss skútuvói. Djúbríkið, spennandi ævintýri um hofsárlaksana og ferðina miklu. Bubbi Mortens og Robert Jackson skapa leitríkar persónur úr íbúum Djúbríkisins sem Haldur Baldursson glæðir lífi í einstökum myndum. Fía sól í fínu málum eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur. Skemmtilega sögur af sprækri stelpu sem fyrir sínar eigin leiðir. Gefum börnum góðar bækur. Í tilefni nýrar heimasíðu býður bóðend upp á frábær tilbóð á tölvuvörum frá Asus, Antec, Viewsonic og fleiri viðurkendu framleiðendum. Köftu jólagjöðnar á bóðend.is Bóðend, það sem verð og gæði fara saman. Sjóð heitar skáldsögur í jólapakka. Hér, mögnuð saga um stríð og það að lifa af. Laufskálafuglin, álitin saga um margslung náust, rigning í november, hlaut bókmettavelnum Tómasa Guðmundsson á 2004, salka. Við val á rétta heimabíóinu skipta gæði og einfaldleiki öllu máli. Bós geymir tónlistina þína og tækið lærir á þinn smekk. Bós stillir sig sjálft eftir stærðið að lögun rýmis og tryggir þannig framúrskarandi hljómgæði sem nú getur fullkomnað með 50 tommu hágæða flatskjá eða myndvarpa sem býr yfir ótrúlegri tækni. Fullkomnaðu heimilið með betra heimabíói frá Nýherja. Nýherji. Ólöf Eskimói, ævisaga Íslandst verks í Vesturheimi eftir Ingu Dóru Björstóttur. Ólöf Sölvadóttir var eitt vinsælasti fyrirlesari bandaríkjana um líf sitt sem Eskimói sem hún var ekki. Arabíukonur eftir Jóhönu Kristjánsdóttur. Áhrifa mikil og óvenjuleg bók sem varpar nýju ljósi á áleitin efni byggða mikilli þekkingu og reynslu Jóhönu. Magnaðar og merkilegar konur. Kona ársins, jólaglamur, tíska, matur, ferðun og flottir, Björn Jörundur, pappi og pipasveir, stæsta blað ársins, nýtt líf í hátíðaskapi. Kleifarvatn eftir Arnald Indriðason. Erlendur snýr aftur í nýjustu glæpasögu Arnaldar. Arnaldur hittir hér beint í mark með enn einni metsölubókinni. Bátur með segli og allt. Hlaut bókmyndaverlun Haldórs Laxnist 2004. Bráð skemmtileg bók eftir Gerði Kristnýju. Vaka Helgafell. Næst á dagskrá er innlit útlit. Kynntu þér KB íbúðalán í næsta útibúi eða á kbbanki.is.
Komið sæl og velkomni í innlit útlit. Við erum stödd hér að þessu sinni í listasafni Íslands, þessu gullfallega húsi og hér er mjög spennandi sýning í gangi. Já, hún heitir Ný íslensk myndlist og er um veruleikan, manninn og, og ímyndina. Já, og hér hjá okkur er hann Birgir Örn Þóröpsen og Birgir, þú ert einn af listamennunum ungu sem ert með verk hérna á sýningunni. Það eru 20 ungi myndlistamenn með alveg dundur verk hérna í öllum sölum Æ. og þitt er dáldið sérstakt af því að það er svona Ja, tengt svona raunverleika sjónvarpi, er það ekki? Jú, þetta er svona, ég kalla þetta raunverleika djörning. Já. Og jú, tengist raunverleika sjónvarpi. Mm -hmm. Og þetta verk heitir íbúðin. Já. Og fyrir nýja mánuðin síðan kettið mér íbúð og mjög hægt að koma mér inn í hana og flytja inn í hana. Þannig að mér langaði svona dáldið að að taka það fyrir og bara flytja inn í íbúðina og taka hann algjörlega í gegn ja. og fólk getur fylst með því í beinni útsendingu á netinu mm -hmm. Og er þetta bara alveg hreint 24 tíma á sólarþing? Já, þetta er bara ja. allt að því er heima, ja. þá getur fólk fylst með Og séð hvernig gengur? Já, það getur ja. getur séð, þannig að ég er bara, ég er ekki heima núna að hverra Nei <laughs> En það, það er ímis, ímis skoðan dótari sem ég er að fara í gegnum Já, og þetta er bara 24 tíma á sólarþing er Jó, þetta fólk getur fylgst með þessu á listasafn.is, mm -hmm. heimasíðu listasafnsins. Já, heyrðu, og svo munum við fylgjast með þessu, vegna þess að þú ert komin inn í þáttinn með þetta raunveruleika dæmi. Já. Og uh, Guðrún Brynjóls. Já, er ráða að reglu. Já. En þetta er líka svona raunveruleika tengt, þetta er bara það sem er að gerast í minni lífi núna. Og Akkurat, þetta, já. Þetta tekur þann tíma og þetta klárast 16. janúar. Já. Og þetta er búið að vera mjög, mjög skemmtilegt. Æ, þetta verður frá, þetta verður frá, sko, þegar þú fyrir að anda, það er allt komið í röð og reglu. Já. <laughs> Eruðu við skoðum með líta á þau, Ann Birgi og Anna Guðrúnu. Þú ætlar að vera með honum í þessu. Já. Þetta hlýtur nú að vera eitt af því erfiðasta sem að þú hefur lent í að koma hérna. Já, þetta er alveg eitt af því aðdeglisverðasta sem ég er séð. <laughs> Ansi skrautleg. Já, Já, þetta er, ég veit ekki, ég get ekki líst þessu. Þetta er í raun að vera bara óreyða, algjör óreyða, sýnist vera. En ég er enda að búna að spyrja hann út í, hann segist geta fundið eitt og annað, hann veit hvað það er. Já. Eins og oft er, ég segir óreyði, hún getur oft verið svolítið skipra. Já. En hér þarf náttúrulega bara gjössan að taka til hendinni og laga til. Já, og koma á röð og reglu. Já, koma, Já. og það, það þýðir bara, eins og ég var að segja. Já að þessi plata á einhvers staðar heima og hún á bara að fara heim til sín. Já. Það er bara að finna staðinn fyrir hvernig einasta hluti inni. Já, einu. Ég er að safna plötum og gestlatiskum og langar að halda því. Já. Ég er líka að safna gítrum og langar einhvern veginn að hafa það á flóttnum stað. Já. Og síðan er ég sko er líka með smá græjur og með Malli Monroe safn og ég er dálítið vandræðið með sko að ég er eiginlega kannski með of mikið af Já, svona geirum sem ég er að safna í, já. sko. Já, ég þarf að mér að finna hvernig ég get haft þessa hluti sem eru mér kæri, sko, já. í kringum mig. Já, en í röð og reglu. Í röð og reglu, það er já. kannski að málið. Það, það myndu örgla að fara að minna fyrir því. Það eru með þegar hérnur og geislatiskar og plötur og, og hérn, það er eiginlega bara út, út um allt, allt, sko. Já, svo finnst mér spennandi svefnabergi til dæmis. Þar eru nú ansi miklu möguleika. Það er nátt í svefnum að byrgi hjá byrgi. Já, já. Það er þetta mjög mikið svona í rústar sem satt fatar hú á gólfinu, sko. Já. Það er svona vonandi maður getur breytt því eitthvað aðeins svona heimilislegra og, og hérna, já, nýtt svæðið þar, sko. Svo verður gaman líka, byrgi, að sjá bæði eldhúsi hjá þér af því að já. þar er bæði líka svona allt svolítið svona út um allt. Já, allt jóri. Svo er nefnilega baðið þið, það má bara býða aðeins því það er svona meira bara stíliseðing og, og flikk upp á það svona þegar framlíða stundir. Já, það er, það er svona vanandi að ég geti látið það líta fallið út um. Það er svo rosalega lítið að Já. ég náði ekki að safna upp miklu þar. <laughs> <laughs> Heyrðu, þetta verður mjög spennandi og við ætlum að fylgjast með þessu og koma mjög fljótlega, Guðrún og sjá hvernig hefur tekist til með að koma röð og reglu á byrgi. Já, Já. gangir við. Já, takk fyrir, takk fyrir. Það var nú gaman að sjá hvernig hún Guðrún tökur hann byrgi í gegn, að ekki veitir af. Það verður mjög skrautlegt og skemmtileg. En það er hann alveg yndislegu líka. Vist hann algjör stæði. Það er skemmtileg. Já, heyrðu, og hér er búið að byggja heilt hús hérna í listasafni Íslands. 
og það er hún Ósk Vilhjálmsdóttir sem er með mjög skemmtilega pælingar hér. Þessi, hérna, þetta verk hennar heitir Landnám og svo er allt mögulegt hérna, hægt að skoða inni líka sem við kíkjum á eftir. En, sjá. Þú fórst í leiðangur? Já, ég fór til Olgu Jón Þórs. Þau eru með verslun Unika. Já. En þess maður geta líka að Jón Þór var eins og verð að veit ykkur svona alveg hlem ef einhver maður sér því. Já. <laughs> Byrjum á því, svo þetta brjóta niður vegginn hérna á milli eldhúsins og stofunar mm-hmm. til að fá svona meira alrými og borðstofuna svona sem er í heild mm-hmm. og síðan hérna var stíginn tekin og stækku hurðin inn í eldhús Það var áður... náttúrulega veggur hér líka og, og svo náttúrulega veggur hana og veggur hér en það lokaði þessu hólfi sko, þetta var bara eins og þrjú lítil hólfi í þessu litla hólfi hér Heru, hér er eitthvað sem að maður sér sjaldan og mest ofsalega sniðut hérna, þið eru með svo grunna skápa hérna í eldhúsinu Já, það kom nú til út af því að hérna, okkur fannst þetta svo þröngt er í mig hérna inni Já Og vildum fá mikið borðplás og vorum sannlega búin að láta teikna fyrir okkur þrjú eldhús <laughs> Ok <laughs> Og ekkert gekk, þetta var þröngt og bara gekk ekki upp Þannig að um, við fórum brúti það að búa til sjálf Okay. Og þetta er sem skápar frá okkur sem að við hérna settum saman yeah. neðri skápana og lyftum efri skápnum og ég er allt annað, hafa 40 cm sko, það er miklu meira rými á gólfinu yeah. og getum að dregið út auka borð ef að þarf og annað. Já, yeah. sem þú ert einmitt með hérna, sem yeah. er mest rosalega snitt mm-hmm. eða gengur mikið á í eldhúsinu. Já, yeah. bara dregið út annað skengur á hjólum og... Já, yeah. og svo bara þetta rétta hérna, bara gjörið svo vel. Já. Yeah. Það sem ég finnst líka svolítið sérstætt hérna hjá okkur, það er hvernig þið blandið saman kaldastálinu mm-hmm. og svo þessum hlýja gamla stíl. Já, ég var svolítið vafa því sko, get ég láti þetta ganga. Já. Mahani og ljóst og svona frekar mjúka línu en ég erum bara nokkuð ánað með þetta. Svo stækkuðu þið líka hérna andyrið, þið það ekki? Jú. Rifu neyður hérna einn vegg til að fá meira loft hérna. Já, sko þessi stíi var náttúrulega alveg lokað þegar um þetta var gríðarlegt föndur að eiga vinna stíga. Það voru margir með sem sögðu miklu fljóta að rífa niður og, og byggja bara nýjan sko. En voru þá þessi borð hérna já, þau undir voru, öllu já, saman? Já, þau voru undir teppunum öllu og eins og þau sjáðu í tröppunum þar eru fallið, fallugur viður um stóri miklu plankar með fallugum, fallugum viðar á ferð og, og það voru, tókum það bara á bæsuðum sko. Já. Það halda því, því lúki. Já og fallegt líka hérna játnverkið á honum og svo sé ég að hérna Olga náttúra, snillingurinn, búin að finna hérna kertastjaka sem að harmann er að svona sérstaklega vel við Alveg, hafa þetta allt í stíl sko. Já, þetta gerir rosalega mikið hérna Já, þeir eru ofsalega skemmtilegir Þetta undistrykar akkurat þetta Hér er þetta náttúrulega alveg undistlegt heimili sem þeir hérna fallegt og rómatist og, og bara æðislegt Þú hefur lært eitthvað í sambitu við hönnun Já, ég lærði úti skarkupa hönnun og það er náttúrulega svona alveg að hönnunum nám líka þannig að það nýtist náttúrulega rosalega vel í búðinni nýrið hún eitthvað Já Náttúrulega heima líka en náttúrulega mesti tími fer ég að vera skreita og dekkurera og hvað passa saman og, og svona koma hlutunum skemmtilega saman stilla upp og svona Já, hún er náttúrulega ofsalega falleg búðin hún er einmitt svona líka, svona rómatísk og líka náttúrulega stór hluti af deginum fer líka í fólki. Já. Það passa saman Já. í húsgögnum og smávöru mm-hmm. þannig að maður er svona pínlíta leika sér með innan sakitettin líka Já. í þessu Já. þannig að það er mjög spennandi, Já. mjög gaman Frábært Þeir ekki þakka okkur bara fyrir að taka mót okkur Það er gaman fá okkur Þeir þau sniðu tjá henni Olgu að setja þessa mjóu skápa hann í eldhúsið þá fekk hún miklu meira pláss Já, í svona leitli út eldhúsið Mjög svo Já. Já. Heyrðu, en og búðin fallega hjá henni. Ofsa hann er fjáðum. Það er svo gestri sinn og yndislega hjá Já, það er fín. Heyrðu, en hér er Ósk Vilhjálms með hérna skemmtilegt vídeóverk inn í þessu húsi. Já, það er gaman að því. Bennleika alla aðalitur. Já, en krakka koma við sögu. Heyrðu, en hér eftir augnablik þá ætlar hún Þórun Högna að sína okkur hvernig við málum leðurstóla. 
já ekki verið að gera svart að hvíta Jú, til dæmis Já, ótrúlegt að þetta sé hægt Já, hér rétt strax Mestara kokkurinn Sturla Birgis mælir með Nóatúns hamborgarhrygg. Það er engin tilviljun að Nóatúns hamborgarhryggur er einn vinsalasti hamborgarhryggur á Íslandi. Því það geta ekki allir svínarhryggir orðið Nóatúns hamborgarhryggir. Verð ykkur að góðu. Nóatún. Nótalegar stundir í eigin húsi. Fólk fastinna sanna. Ég vil láta mig líða vel. Því valdi ég heilsu dinni frá svefn og heilsu. Svefn og heilsa ef þú vilt láta þér líða vel. Reykjavík, Kópavogur, Subway, alltaf ferskur, alltaf bestur. Öðruvísi og glæslegt jólaskraut í miklu úrvali. Unika, einstök vara, einstök upplifun. Ertu að selja? Við hjá Netus fastingarsölu bjóðum 100% þjónustu og aðeins 1% söluþóknum. Hringdu í síma 5758800 og kynntu þér málið. Netus fastingarsala, þín sala, þinn sparnaður. Mikið af nóakonfekti, mikið af hamborgararrík og mikið af gjafavörum. Gripið og greitt, byrðaverslun fyrir alla. Með köldu blóði, Ían Rangin höfundur vinsalustu krimma í Evrópu, loksins á íslensku, skrudda. Sýrís Söðu Sokkulari sem Íslendingar hafa stólist í síðan 1933. Í verslunum lifju farði úrval af jólagjöfum, klarinn stekurkassi fyrir dömuna, glæsilegir gjafakassar frá Dolcioka Bana fyrir dömur og börburi fyrir herra, útbúðu þína eigin jólagjöf í jólapokan, óteljandi möguleikar, hjá okkur farði hugmyndinnar, lifja. Jólagjafa handbók kringlunar er komin út, ótal hugmyndir af frábærum jólagjöfum. Give me a kiss to build a dream on. Kringland er allt fyrir jólin. Nýtt Ariel Sensitive, milt, nema við bletti og asma og öðna með samtöku mæla með því. Nýtt Ariel Sensitive, ekki bara hreint, heldur tandur hreint. Kynntu þér KB íbúðalán í næsta útibúi eða á kbbanki.is Vala, hér erum við í sambúð listasansið. Já. Og hér eru hlutir eftir merkilega listamenn. Já, bæði erlenda og íslenska. Og hér til dæmis er fullt af hönnunagripum frá MoMA. Hérna, nútímalistasafninni New York. Já. Þannig er það margt mjög flott hérna. Smá flott. Virkilega, já. Heyrðu, en nú ætlum við að sjá svolítið sniðuðan hlut. Þórun Högnadóttir er búin að mála tvo leðurstóla. Hún fór upp í hvítlist og þeir eru þar með málingu sem þú getur málað beint á leður. Ótrúlega. Alveg ótrúlega. Við skulum sjá hvernig stólan þér litu út fyrir málinguna. Yeah, I'm not some whipped guy who's scared of his wife. Quick, Jimmy, shut that down your pants. I'll get it later. I heard that. Damn it! Ní þáttar röðum systurnar samrýndu Kristín og Kim sem elska að hata hvor aða. Yes, dear. Sýningar hefjast 5. kvöldið 6. jann.
Hestamenn. Nýjársfagnaður Hestamanna verður haldin í naustinu 1. janúar 2005. Borðapantanir í síma 55 40 500 naustið. Við óskum landsmönnum gleðilegra jóla og gæfu í akstri á komandi ári. Þökkum við skiptin á liðnum árum Ræsir HF. Áramótaleikur 600 Beats. Sendu SMS í leikur sexið í númerið 1919 og þú getur unnið frábært áramótaparti. Nánar upplýsingar á sexið.is. Enski boltinn á annan dag jóla. Arsenal sem er aftur komið í annað sætið tekur á móti Fullam sem er oft misjöfnu gengi að fagna. Það var dramatík í fyrri leik líðana. Hvað gerist á hæðæri? Það gengur alltaf mikið á þegar nágrannarnir í Manchester United og Bolton eigast við. Nætið hefur sínt gamalkunna takta á síðustu vikum á meðan Bolton hefur átt í vandræðu. Síðasti leikur dagsins er viðurinn Botlis, Vesprom og Liverpool sem er til alls líklega. Skjárið og enski Bolton í hátíðaskapi. Vísa, vertu með. Frjáls íbúðalán, 4,15% af vextir og engin skýlirðu um hvar þú ert í bankaviðskipti. Náðu settu marki, frjálsi fjárfestingabankin. Þið skiptið þessu svolítið er það ekki á millikar? Já, ég gerir nú mest lítið, ég sé um eina aðlum tréð og svo bara... Það er nú ekkert lítið. Nei. Viltu búa við lægri greiðslubyrði? Kynntu þér KB íbúðalán í næsta útibúi eða á kbbanki.is. KBbanki, kraftur til þín. Vísa Ísland óskar landsmönnum öllum gleðilegar hátíðar og þakkar við skiptin á árinu sem er að líða. Heitur og byrja. Hvað, 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 í takt við tíman. Bless, bless. Frumsýn, 27. desember. Næst á dagskrá er fólk með sinn. Ertu viss um að varan sér rétt? Katla, allt í köku. og gleðileg jól. Við erum hér í Árbæjarsafni og Margrét Pálmadóttir, hvaða glæsilegi hópur er hérna með þér? Þetta eru mæðugutnar mínar, það er átta mömmur og þrettán dætur. 
Og þú ert með stelpuna þína með Já, er. ég með stelpuna mína Já, þetta er allt tengt Allt tengt, Inga Bakman með sitt fara fljóð hérna og það er, í, já, það, er, það er sem sagt Inga Bakman og Jóhanna dóttir hennar Það eru síðan ömmu stelpunar hennar Ingu Inga Magnus og Sunneva Svo eru litlar stelpur sem að voru í maðanum að mömmu sinni þegar vorum að halda tónleika fyrir nokkrum árum Það er að þær, 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 þrátt er ungan aldur fóru það lengi að vera kór Og við ætlum að fá að heyra meira í ykkur á eftir Já, við ætlum að fá að heyra hátíð í bæ Og þá er það tónlistamaði þáttarins, Pálmi Sigurjartarsson sem leikur undir En við ætlum aðeins að fara inn í bæi núna og það er lækjagata fjögur sem að við ætlum að dvelja í í kvöld Þá erum við komin inn í hlýjuna og það verður reyndar alveg sjóð heitt hérna á eftir þegar við fáum til okkar hjón sem að vita að það þarf tvo í tangó. Séra Karlvaf Mattíasson kemur líka og ræðir um það að hann veit úr bæði einkalífi og starfi að það að byrja fyrir fólki getur breytt miklu. En við ætlum að byrja á ungu kynslóðinni og síðara börn í flataskóla í Garðabæ sögðu mér svona hver með sínu lagi frá jólagöðspjallinu. Já, alveg hún, sko, ég veit ekki hvað það hún síðan að ég heyrt þessa sögur. Jésús fættist í Betlehem og ólst upp í Natres. Ég man ekki alveg hvað mamma hans átti heima hefst og það var mamma ekki, það var eitthvað Maria og... Ég man ekki alveg hvað kallinn heitir. Og Jósef var pappinn og svo þurfti að fara á hérna úlvalda eða hérna á Ásna og... Frá Nasari til Betlehem að því að þátt að telja alla mennina í Betlehem. Þeir fóru upp á hótel og spurðu hvort að þeim gæti gist þarna. Og það var allt fullt af sjúkrásna. Þannig að þeir fóru bara í hlöðu. Þeir hafði það í lægingan annars stað. Inn að Jésú fættist í hérna... Í einhverju húsasmiði, eitthvað svona, Tóti. Alla hann að við lásum í bók að Jésú átti heima í fjósi. Jésú fættist í jöti í einhverju fjárhúsi í Betlehea. Svo fóru þeir og ég man ekki meira. Og svo kom engill til hirðana og sagði þeim að frelsan væri fættur. Þá var stór stjarna sem að vísa um leiðina af Betlehem. Af því að Betlehem stjörnun var. Englarnir sögðu henni við þá að þeir fylgdu stjörnunni til þess að sjá Jésu barn. Og það þetta var frelsalinn. Sem hann var með svona kongahendur og... Sem hann fjakkan eitthvað frá einhverjum hérna mönnum. Já, vitringarnir gáfu myrru, gull og millu, silfur og gull og eitthvað. Eitthvað. Þetta er meira. Kertastjaka og reykjansi. Var það eitthvað fleira á Pálmi minn? Já, ég ætla að fá hjá þér svona fánasleikja. Fánasleikja, það er svo flott gotterið í Árbæðasafninu. Já. Vítu, og svo vildur þú smá fúltvín með jólakaffinu það ekki. Gjörðu svo vel. Og þetta eru... 3 krónur og 10 eurar. Þú bara skrifa það. Ég skrifa það. Takkaði fyrir sem á síðar en við höldum áfram hérna í Árbæðasafnin eftir stuttli, heyrum meira í börnmónum yndislegu. Séra Karlvaf Mattíasson kemur í jólakaffi og hjónin, tango hjónin, er flottu sem ætla að dansa fyrir okkur eftir börnin yndislegu og fleiri góðu gestir eftir stuttli. Sláðu á rétta strengi. Eigðu Salzburg-tertur fyrir næstu heimsók. Kauftu Salzburg-tertur. Meistaratertur frá Austuríki. Óborg mín borg, ég lofa ljós til stræti. Kæru viðskiptavinir og aðri landsmenn, við óskum ykkur gleðilegar hátíðar og gæfur ykks komandi árs með þökk fyrir samskiptin á liðinu ári. Starsfólk Sprón.
Kaffi Noir. Kaffis me mokka jimma bönunum. Mariachi. Alvaru snack og ítið. What are we stealing? Ef þú vilt vera hinn fullkomni þjóður, þá þarft að hafa rétt að útlitið. Vera með á nótunum og hafa rétt að göngulagið. Jólamyndin Oceans 12. So, how'd it go? Sýndi sambjónum á háskólabíói. Alveg pott þér aukna orku. Frábær eitthvað þjóð. Hreyfing er bara gaman. Góð tæki. Frelsi til að geta ég til þess og hestur er þeir í vil. Eins og ég er nú hress fyrir, þá er ég miklu hressari núna. 37 ára og ég hef aldrei verið í betra formi. Þú þarft ekki að býða lengur eftir að pizza inn sig klár. Hún er heit og klár. Little Caesars í bláu húsunum við Faxabell. Sældar í umferðinni á komandi ári. Ertu viss um að varan sér rétt? Katla, allt í köku. Bakkaði fyrir Pálmi. Sæl aftur, við erum hérna í Árbæjasafni í jóla súkkulaði og ég býð velkomin hjónin Brindis Haldórsdóttur og Hanni Hadaja. Og þau eru búin að auðga hér menning okkar Íslendinga með því að kenna þjóðina að dansa sjóðheitan argentinskan tango. Og mér langar fyrst svona að þeim fyrir að ræða um ykkar ástríðu. Hvernig er svona ykkar jólahald? Er það allt íslenskt eða austurist? Ég held við erum búin að blanda þessu nokkuð vel saman. Tókum svona það helsta úr báðum hefðum við austurríki og á Íslandi. Mér lagast alveg um matinn. Það er svona í Austurríkja mikið hefða bara fisk um jólin og við erum fiskur er dýr og þetta er svona frekar sálgæft að fólk bara fisk, minnst að kosti því að ég var lítill og það sem er borðað þá er sætavast karfa eða sílungur og sílungur þýkir svona aðeins fitni matur, sætavast karfa svona ekki eins fitn, mér fannst þetta alltaf svolítið Erfitt um það mikið af beinum í fisknum og en þetta var jólahefðið og maður svona sagði allt í lagi, þetta er gott, svo fiski súpa undan og hérna sílungur, sakkatert og eftir, stundum, því mýður ekki heima hjá mér en gættu alveg verið þetta hefur verið víða að verið hefð að hafa sakkatert og eftir, en það austur ríki sem borða ekki svo mikið sakkatertu svona Ég held það er mikið meira flutt út. Er það? Já, ég held það. Maður tengir svona sakartertuna bara við Vínarborg þaðan sem þú kemur þannig að. En hvað borðið þið svo hérna á Íslandi? Já, hringdýr. Já, já. Við erum bara ástfangin af hringdýrakjöft. Þessu kosti, mér fannst þetta alveg meiri háttar. Já. Svo við höfum haldið þessu svona, þetta er okkar hefð. Það er ekki rjúpa heldur hringdýrakjöft. Þú er ekkert verið að reyna að sannfæra Bryndis um að þetta vera sílungur í jólamatinn, fyrst? Ég var svo fein að losa við að losa við að alveg. Já. En fleiri svona hefðir, hvernig hafi þið blandað þessu skemmtilega saman? Já, við svona að reyndum að, eða það kom nú eiginlega bara sjálfur sér að maður tekur kannski einmitt það sem er skemmtilegt úr hefðum frá báðum löndum og jólasennarnir 13 íslensku voru strax í miklu uppáhaldi hjá Hanni og ég var mjög hrifin að þeirri hefð sem að hann kemur með sem að tengist þessari sögu eða þeirri hefð frá Austurríki að það sé engill sem að flýgur inn í stofuna og skreytir jólatréð, setur lifandi kerti á tréð og flýgur síðan út um gluggan og áðina flýgur út að þá hringir hann bjöllu og þetta er tákn fyrir börninum að nú sé jólin komin 
og það sem að og hefðin er þannig að börnin mega semst ekki sjá inn í stofuna þannig það er lokuð hurðin allan daginn og þá er auðvitað mamman og amman að skreyta sko Já. og síðan að þá og þær eru búin að koma líka fyrir stjörnuljósum á jólatrinu Já. þannig að það er kveikt á kertunum og stjörnuljósunum sem að loga og bjallan hringir og þá situr eftir í gardininu svona lítill svona bómillar Það er svona eins og engla hár já. sem við merkjum það engillinn hafi flói út um gluggan. Já, já. Og þetta er yndislegt og við fórum strax að, að gera þetta að okkar hefð mm. frá við stríki. Og ég mandi því að fyrstu jólin okkar að þá var þetta svolítið mál að finna stjörnuljós vegna þess að áramóta salan hér með öllum flugöldum hún hefst ekki fyrir eftir jólin. Já. Og þá var hvað ekki til að við vorum, fórum hjálpa seitirnar og þeir átti þetta ekki til þannig við þurftum að fá þetta send frá við stríki. Mm og líka kertastjakana fyrir kertin vegna þess að það var líka mjög sjálfgjafta fólk var með lífandi kerti og við keiftum fengum send stærstu stjörnin og sem ég vildi hafa þetta svo flott neitt svo spennað og kveikjum á á hérna stjörnuljósanum Bíttu, hvernig festur þau á? Já, ég, það er, þau eru sem fest þannig að þau eru hengd á hvolf og svo beygir maður sko efsta hluta, þessi lýrin sem er efst. Já, hangi svona niður. Og það hanga þau svona niður og, mm. og þá maður velur að þetta lengstu greinarnar þannig mm. að það sé engin eldhætta, það er að þetta passa sig vel og kunna vel að koma þessu fyrir. Já. Nú og, og mamma hans, hann í og bróðir voru einmitt hjá okkur hér á Íslandi fyrsti jólin og þetta var ólega spennandi og Já. svo hringi bjallan og börnin koma inn og alveg eftir væntingin lís úr augum allra fer ekki reykskinnarinn okkar í gang <laughs> þá byggum við lítill íbúð og þá voru ekki svalir á íbúðinu og ég panikaði svo mikið svo ég reif niður reykskinnarinn opnaði klukkan og fleygði hann út í snjó <laughs> þannig að þetta var svona þetta var gert með stæl sko í fyrsta skipti en var ekki tréð flott Jú, við langar að prófa þessa, að taka þessa austirska hefn. Við þetta er svo upplifin að, að þú mátti ekki sjá og svo opnast eitthvað já. og svo er bara allt í gangi. Já, styrnir á tré, já. já. Þetta er alveg eins og hugsanlega var þetta, þetta er frá þessum tíma eins og í kirkju, þegar maður fer í kirkju og, og sá þetta ljós koma í gegnum glerið sem er í mörgum litum, þetta er hugsanlega svona sama hugsanin og kemur inn og þetta er svo mikið upplifin. Já, en haldið í þetta ennþá, er þetta ennþá með stjörnuljósin og lifandi kerti á trjón? Við erum alltaf með lífandi kerti Já. og það finnst mér alveg yndislegt. Ekki. En þetta með stjörnuljósin hefur nú kannski verið dregið aðeins úr því svona með áranum. Já, uh-huh. þurfum kannski ekki lengur alveg og svona. Börnin hafa stækkað og, og svona erfís. En, en að því að þið eru svo miklir tango og dansarar og farið með Íslendinga til búin hans ærðis og já, í tango ferðir og, og dansið og kenni tango í kramúsinu, eru stelpunar eitthvað þrjár líka að farnar að dansa tango? Eh, svo yngsta er nú þá unga en þá hún er nú ekki farin að, að dansa tango í alvöru að æfa en hinna tvær eldri hafa komið með sínum kærustum og dansa mjög vel mm-hmm. Mm-hmm. og er hægt að bara rúlu teppinu heim í stofu og dansa tango heima hjá sér á gólfinu á jólakvöld Já Já, svona til þess að þegar maður er búin að borða svo mikið er gott að hreifa sig aðeins uh-huh. og fyrir ekki þá bara að taka nokkuð tango spor lítið svo sjónvarpið og jólatrið dettur ekki um kolf og allt í, í skralli, jú, jú, það er hægt að gera það Þe, Þið ætlaði að sína okkur spór hérna á eftir í þessari litlu og fallegu stóðu í árbeðasafninu en hvernig, svona, hvernig farið að þessu nú ert þú þroskaþjálfi hjá greiningastöð ríkisins og, og þú ert grafískur hönnuður að ég veit að það er mikið að gera hjá okkur og svo eru þið alveg á fullu sem da, tango kennarar með enga tíma og hóptíma og, og það eru tango bölli í iðnó eins og ég myndist á hvernig komið þessu öllu saman? E- með góðri skipulagningu auðvitað en, en líka uh, það er fólk með okkur í þessu, við erum ekki ein og, og við skiptist á og það er að segja uh, tango klúbburinn það, það er fólk sem að skipulagur með okkur nú við ég, veit, ég finn eiginlega ekki svo mikið held, mann ekki eftir að fundið fyrir að hafi verið mjög mikið að gera hjá okkur þetta er bara þetta var meira hluti af lífinu eins og þú sagði, þetta var kannski meira því við vorum að byggja þetta upp en eins og, eins og þú sagði, núna til dæmis við erum líka með tangukvöld á, á kaffi kultúra, alltaf á miðgutum mm. það er sem sagt, við þurfum ekki svo um það uh, það er á þriðutagskvöldum fyrsta, fyrsta þriðutag á máni í iðna, við þurfum ekki að svo um það, svo við erum svona komið svona öll þessu 
þetta er allt svo vel komið fyrir að við mm. svona okkar aðalvinna er kennslan mm. og það er orðin svo mikið rútína hjá okkur að, að og okkur finnst þetta svo gaman að finnum ekki svo mikið fyrir þessu. Það er kannski ekki þá eins og þið séuð að fara í vinnuna heldur þið eru bara að fara saman að dansa. Já. Mm-hmm. Já. Eh, við vita. Men allt af þegar við byrjum aftur að, að kenna byrjendum auðvitað þá þá byrjum að aftur frá byrjun en en þetta er svo, þetta er svo skemmtilegt að kannski líka við erum búin að læra svo mikið meira að hvernig hægt er að kenna tangó þannig að fólk byrjar mjög fljótlega að njóta þess. Já mjög fljótlega að finna hvernig einföldstu hreyfingar og tónlist virka svo vel saman og þú getur njóta þess í stað fyrir hugsa bara um skrifin Já. allt svo erfitt og, og svo leiðinlegt að, að, að hún stjórna og, og hann þarf svo mikið að, að heldur þetta er aðeins svo mikið breyting hvernig við kannski nálgumst hann og sjálf og, og fólk tekur þessu mikið léttara og þess mm-hmm. vegna kannski er það rétt hjá þér ekki svo mikið vinna lengur heldur mikið meira svona, svona skemmtilegt fyrir okkur að að byggja af, alltaf eitthvað upp á nýtt. Já. Það er sammála með þetta. Já, það er alveg rétt. En svo líka því ég oft séð ykkur dansa, því hérna, þið renni saman í eitt. Manni finnst eins og þegar þið eru að dansa, þið eru sálufélagar, þið renni saman í, í eitt. Það er svo mikið samhæfing í þessu. Það er í raunni kannski lýsingin á tangu eins og margir hafa gert og ég held að sé vissulega rétt. Að dansa saman er að hlusta mjög vel hvort annað það er annar aðilinn sem leiður og hinn sem fylgir en þetta snýst um það, þessi samskipti milli tveggja einstaklinga uh, það rennur saman við tónlistina mm. og tónlistin drífur dansin áfram mm. og mér finnst hangóin, ég upplifa hann sem sterkast einmitt þegar að maður finnur fyrir þessum samruna, þar sem maður fullkomni hlustun á milli og tónlistin er aðalatri mm-hmm. en nú hefur þú nú líka reynslu af tangó Þú veist, þú komin alveg að fullu að dansa tango. Þetta er meistara, meistara mín. Já, þetta er, þetta er alveg yndislegur heimur sem þið eruð að opna fyrir þjóðinni. Og hérna, margir njóta þess að, að dansa hverri viku hjá ykkur og með ykkur. Og nú er kannski bara tækifærið að byggja ykkur um að taka sporir. Hvað getið þið, hvað getið þið sýnt okkur í gamalli íslenskri stofu? Já, við vorum að hugsa um að, að dansa við eitt af allra bestu tango tónskáldum sögunar sem er Astor Piazzola og þetta lag sem að við ætlum að dansa við hér er eitt af okkar uppáhaldslögum og eitt af fallegustu verkum sem hann hefur samið mm. og þetta samdi hann á seinni árum hann er látið núna en þetta var svona þegar hann var komin yfir hátindin og komin frá í rauninni var það Astor Piazzola sem að flutti tangóin frá útkverfanum upp í tónleika hallirnar Já, já Og við ætlum að ekki, ekki að hlusta á jólalög alveg strax heldur þá þessa yndislegu tangótónlist og bara gerir þessu vel, líki taka sporið Já
ég þakka Bryndisi Halldórsdóttur og Hanni Hadaja kærlega fyrir þennan stórglæsilega dans. En ég heyri að þær eru tilbúnar hérna úti, mæðgurnar í kórum Margrétar Pálmadóttur og það er lægið Hátíð í bæ. Takka þér fyrir skleðilega jól. Gestur minn er Sjera Karlvaf Mattíasson og það var mér svo eftirminnilegt í svona meðan desember þá fór ég inn í dómkirkjuna í hátæðin á miðvikudegi og það var bara stór hópur fólks hjá þér á bænastund og þarna var sem sagt fullt af fólki samankomið í hátæðin og að byðja fyrir ímsum Íslandingum sem að eiga eitthvað um sárt að binda. Og mér langar svo til þess að ræða við um gildi bænarinnar, ef ekki núna á jólakvöldi, hvenar þá? Já, ég segi það, það er tilefni til þess, svo sannarlega. Og hvaða er þetta sanna það eitthvað að þetta hjálpi þeim sem beðið er fyrir að fólk kemur saman og beður fyrir einhverjum? Er það ekki bara fyrir mann sjálfan gott? Hvernig getur það nýst þeim sem beðið er fyrir? Já, þetta byggist nú alltaf trúnni, sko. Að þú trúir að Guð heyri bænir þínar og að það virki þannig, það virkar þannig að Guð heyri bænirnar og hann gefur fólkinu styrk, hann gefur með lækningu og kraft. Þannig er það og af því að við erum núna á jólunum þá er nú gott að hugsa um orð Jésu sem að segir byrjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna. Það er nú það sem fólki er að fara eftir og og það er ekki eingöngu það endilega, það er líka reynsla fólksins. Það er reynsla fólksins af því að það heyrir, það finnur og upplifir bænhelsluna í eigin lífi. Og líka þeir sem að beðið er fyrir, þeir hafa oft sagt, ég veit að það var beðið fyrir mér og bænirnar hafa haft gildi fyrir mínar aðstæður, breytt þeim til góðs. Hefur þetta einhvern veginn verið rannsakað? Er eitthvað hægt að sanna þetta? Það er nú til reyndar vinnum við neitt sem er doktor í geðlækningum og heitir Hallgrími Magnússon. Hann var að benda mér á tvær ágæta greinar um þetta. Það voru í tveimur sjúkrahúsum í Bandaríkjónum gerðar rannsóknir, sjúklingarnir vissu ekkert að því að það var verið að gera þessar rannsóknir og þær voru gerðar í sínkvöru lægi í öðru tilvikinu, ég held að það verið gert í San Francisco 
Það var sjúkrahús þar sem var mjög stór hjartadeild, 300 sjúklingar eða 600 sjúklingar mm. og læknarnir tóku 300 hérna, nöfn og fórum með þau yfir í kirkjuna Já. og skrifuðu nöfn þeirra niður og, og, og prestarnir og, og, og fólki sem var að byrja í kirkjunni fór að byrja fyrir þessu fólki mm. bara eins og venjulegt var þegar einhver kom með nöfn Já. og það var marktækur munur á því hvað fór að ganga betur eða, eða hvað heilsufari lagaðist mm. hjá þessum sem beðið var fyrir önnur rannsókt með svipuðum hætti þar voru 900 yfir 900 mann sem að voru í henni mm. án þess þó að þeir vissu líka í, í, í mm. það skipti og það var sama niðurstaða það var í Kansas Já. og það eru til sem að þetta var gert í kringum 1990 eitthvað um það leiti sko. þannig að þeim sem beðið var fyrir batnaði frekar heldur en hinum Já, þeim, þeim fór að vegna betur svo Já. ég ætla nú ekki alveg að, að hérna að fara að segja svona sko fullkomlega að þeir hafi sprott út úr rúmanum og allt það sko en, en, en það var þannig að, að læknarnir sáu að það var marktæk og munur á, á þessu hvað þeim vegnaði betur eða, eða farnaðist betur En, en fyrirgefðu Karl, en, sko, ég ætla ekki að reyna að vera hérna eins og mjög vantrúið kona en samt er ekki þá guð bara tillitslaus að, að hjálpa frekar þeim sem eru vinamargir og, og beðið er fyrir Þetta ekki einmitt að hjálpa frekar þeim sem að engin byggðu fyrir? Já, sko, ástand mann er náttúrulega misjafnt og, 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 og staða manna er misjafnt í, í lífinu og, og sömum vegna vel sem ekkert er byggðu fyrir og, og öðrum ekki sem að er, er byggðu fyrir. En uh, Guð segir okkur að, Kristur segir okkur að, að byggja og leita til sín. Og, og hann, er, hann er hjá hverju manni, hann gengur við hlið hvers manns en sá sem tekur á móti hönd hans eða réttir hönd sína til hans hann hlýtur að hann nýtur þess hann hlýtur snertingu Guðs ef svo má varðið komast mm. og þú sjálfur svona í þínu persónlega lífi hvaða gildi hefur bænin haft fyrir þig? Já, hún hefur haft mjög mikið gildi til dæmis bara í morgun þá er ég mjög spenntur fyrir þennan þátt hvernig mm-hmm. gengur þetta og svona og, og, og með kvíða Mm. Ég bara guðum að, að hjálpa mér og, og, og að þetta myndi ganga vel Já. þannig sko mm. og, og, og við það að, að leggja þetta í hans hendur mm. þá einhvern veginn fæ ég ró og, mm. og, og frið mm. það er svona, hvað ég maður segja, svona dæmi með daglega líf Já. og nú hérna e, við getum eigum öll kannski erfiða stundir sem hafa verið í lífinu augnablik, hættur, sjúkdómar, sorg og allt hvað eina mm. og ef að við byrjum Guð um að styrkja okkur og hjálpa okkur, vera hjá okkur mm. að þá fáum við styrk, þá fáum við kraft það er mín reynsla mm. og ég get aðeins sagt það svona fyrir mig Já. og líka vitna kannski fyrir marga aðra sem hafa sagt mig frá svona og talað og talað svona um, um þetta, um bænina ég man eftir því að hérna, einu sinni var ég, ég átti trillu Já. undir jökli Já. og það hafði nú verið svona þungsunna nátt og ekkert róið í nokkra daga og mm. ég var nú orðin blankur og allt þetta og síðan hérna kemur gott veður en það var spáð mjög stífur í norðanátt mm. en ég skeytti því engu að því þá kom þarna logn á milli og fór út í mínu hroka og, og, og svona og var komið þarna aðeins út fyrir malarif á skakinum Þá horfi ég upp á jökulinn og ég sá alveg hvernig skýin óðu niður mm. og, og ég hugsa að nú er þetta var, ég átti ekki að fara út Já. og svo hérna, var hann svolítið þung undir alda að sunnan sko að því mm. áttin hafði legið þannig og síðan kemur þessi vindur á móti og það fara að koma svona brot og ég er að sigla í land og, 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 og gaui frændi minn með mér og mér leist ekkert á þetta og, og var svona farin að hugsa að þetta hefði verið að storka Guði og örlögunum og, en ég bað, bað hann um að koma ég var hættur, sko, ég var hættur og, og það var svona að uh, kom svolítið gott brot af bátinn og hann eiginlega snerist við sko, mm. stefni sneri bara aftur og öfugt sko, mm. og bara allt í henni fannst mér 
af því að ég var svona vitna í bænum mínum, þú hjálpaðir þeim þarna vatninu í forðum, getur að komið og verið hjá mér. Og mér fannst bara eins og hann væri bara við liðin á mér þarna. Og það skrýtna var að þá bara, sko, þá bara var eins og mér væri alveg sama um allt, af því hann var þarna. Það var þannig, sko. Og ég hafði svona meiri djörfung líka til að sigla á móti, sko, það sem eftir var herðar hennar. Og þarna bara upplifði ég þetta, sko. En svona núna... En ég veit ekki, marga svo eru aðri sem byrja og... Og hérna... Og þeir kannski farast. En Guð er hjá þeim, líka í neyðinni. Í kirkjun í grundafyrði er alltaris tafla. Þar sem Jésús gengur á vatninu og Pétur er að sökkva vegna vandrúa sinnar. Og Kristur réttir honum höndina. Og lærisveinarnir eru í bátnum. Og þessi alltaris tafla er eiginlega til tákn sem það að hvort sem að við lifum eða deyjum að þá er hann hjá okkur. Það er það sem skiptir mestu máli. Því lífið er eilíft. Það er ekki bara þessar stundir okkar hér á jörðinni. Það er eilíft sköpun Guðs. En segðu mig frá því við rættum saman um daginn og segðu mig frá bræðrum þínum. Þú hefur að byrja fyrir bræðrum þínum á unglingsárum og síðan á fullanisárum. Já, ég náttúrulega býð við þá reynslu að þegar ég var 16 ára gamall þá átti ég bróður sem að hljóp fyrir bíl og hann dó og á leiðinni til dæmis þá var sýnt og sagt að það væri mjög alvarleg staða og á leiðinni að sjúkrahúsinu þá fór ég einhvern veginn sko að tala við Guð ef að þú lætur hann lifa þá þetta og þetta og þetta og þetta og allt svona en samt semja við Guð sko nákvæmlega sko en samt einhvern veginn þá vissi ég að það var einhvern veginn það var bara þannig sko þó að vonar neistin væri sem að þó logaði á honum sko en svo dó hann en ég hélt áfram að að trúa og trista á Guði að þetta væri allt í hendi hans að ég gafst ekkert upp á því og það var mér styrkur í sorginni það var mér styrkur trúin er styrkur í sorginni og það er svo mikil kærleikur sem að fylgir því eins og bóðska bjólana að Guð kemur í heiminn til okkar til að færa okkur þennan bóðskap um að við eigum að að elska hvert annað, sína hverju öðru kærleika hér og þegar lífiðinu líkur hérna að þá er það áfram í hendi Guðs. Það er ekki bara búið sko. Og þarna baðstu þá breyttir um stefnu og baðst þá Guðum að taka vel á móti bróðu þínum. Já. Fyrst hann ætti að fara. Já, hann væri í faðmi hans. Já. En fyrir síðan hinum bróðu þínum. Já, ég á bróðu sem að lent í því fyrir fjóru fimm árum að að fá bráða hvítlæði og ég bað alltaf fyrir honum á hverjum degi og margir, margir aðrir og ég er sannfærður um það það er mín trú að það hafi skipt miklu máli þessar bænir hafi gefið honum styrk og til að komast yfir þess að hjalla erfiðleika sjúkdómsins og svo náttúrulega þetta frábæra fólk að Guðmundur læknir og og fleira fólk sem að annaðist hann. Þetta náttúrulega vinnur allt saman í kærleika. Trúin og vísindin? Já, trúin og vísindin. Og þau eiga náttúrulega að vera til að þjóna Guði, vísindin. Við eigum að nota vísindin og þekkinguna til að búa til eitthvað sem er gott og nýtsamlegt og til að sigrast á sjúkdómum og erfileikum og hættum og einhverju slíku en ekki til að búa til vopn til að vera að sprengja borgir og eitthvað svona þar sem fólk er og börn og ha En ertu áttu svona áður að við förum að víkja að öðru áttu einhverja í huga þér einhverja uppáhald spæn eða eitthvað sem að þú getur sýnt okkur hvernig þú byður Er þetta og persónlega spurning? Nei, nei, alls ekki, alls ekki. 
ég á til dæmis bæn sem er svona drottin viltu leiða mig í dag viltu fylgja mér í dag og viltu blessa fjölskylduna mína fólki mitt svona byrja ég stundum og svo held ég áfram og nefni þau og það sem maður er kannski erfitt og ættingja og vini og aðra vini mína til dæmis sem voru með mér í þinginu sem dæmi hvort sem að þeir eru í sama flokki eða ekki sko það bara maður finnur fyrir fyrir því svona vinarhug og ég vil að fólki líði vel það er svo leiðis Hver kendi þér að byrja? Já, mamma, já nú minningum að mamma var að signa mig þegar hún var að setja mig í ból og þetta er svona bara eitt svona svolítið ein svona sérstök minning það var að hún var að signa mig og mér fannst þetta svona eins og ég hafði þá verið hjá lækni og ég held að það væri eitthvað hluta lækning og einhverja svolítið sko en það var eitthvað sem skipti mig málið það var það um einhverja að hún gerði þetta og svo fór ég í sveit var sendur í sveit og ég var að hugsa um að daginn sko sem ég kem í sveitina að þá fór ég að velta hérna hvar skildi ég að sofa og ég fann út þessi sig fyrir þessu rúmi og þessi í þessu og það er ekkert rúm fyrir mig svo þegar á að fara að sofa þá segi ég ég er það er engin ekkert rúm komið ég kom ekki með rúm og þá var sagt nei heillin þú sefur hjá henni langömmu og svo var ég bara settir upp í rúm hjá langömmu og hún byrjaði að fara með bæðinir og hún fór með mikið að bæðinum Var hún fætt þarna upp úr 870? Já, eitthvað svo leysa Já, þannig að bæðinir hennar hafa nú verið þá Já, já, þær voru bara þetta var kona með gífurlega mikla lífsreynslu og búin að lifa mikla erfiðleika og misti manni sinn fekk lúnabólg út á sjó hann og dó og hún var með nokkuð mörg bött og þetta sjálf að róa og annað Þarna frá Dalvíkinni í gamla daga sko. Og þarna lást þú drengurinn í rúminu hjá langömmu sem var orðin blind og hlustaðar á hann að byðja. Já. Og voru þetta góða stundir? Alveg stórkvarslega. Það er bara, það er laugst upp fyrir mér ný veröld sko. Að þessi blinda kona skildi og gamla kona sem var búin að lendi í öllu en hún hafði svona, hafði gleði og húmor og og svona í öllu sínu að ég sá að það sem gaf henni sem sagt þessa fegurð sem að bjóði henni og tign það var trúin, trúin á Jesu Krist sem að og bænin sem að hafði fleitt henni að þessu enda liti bátið minn heit eftir henni Ingi Björg sem bjargar Björg konungsins já Og við ætlum nú hér á jólakvöldi, séra Karl, að gera örstuklíð og svo eigum við eftir að heyra í börnum og svona ræðum heitustu jólaóskina en fáum örstuklíð og bætum í kakobollana. Mjörsalan óskar landsmönnum öllum gleðilegar í jóla og farsaldar á nýju ári. Bræðbættur Sýrður Jómi er frábær með matnum með bökuðum kartteflum í saladir og sem ítifa með snakkinu eða grænmetinu. Bræðbættur Sýrður Jómi, úrval gyrnilegra bræðtegunda frá MS.
síminn sendir landsmönnum öllum hátíðar kveðjur og óskir um himnesk jól og áramót. Síminn. Greiðslumatið, lánsumsóknin, fagleg ráðgjöf, allt á einum stað. Íbúðalán.is, nýtt og öflugt verkfæri til íbúðakaupa. Við götuna heima og í óravítum himingeimsins tökum við þátt í afrekum mannana. Við komum við sögu í hverstagslífi jamt sem á hátíðarstundum Íslendinga og erum stolt af því að eiga hlutdeld í samvinnu þeirra og persónlegum sigrum. Við framleiðum yfir 200 vörutegundir sem eiga þátt í að auka lífsgæðin. Með íslensku hugviti, frábæru starfsfólki og stöðugum tæknilegum framförum náum við góðum árangri til hagsbóta fyrir þjóðina alla. Það er okkar framlag. Við óskum landsmannum gleðilegrar hátíðar og gæfu á nýju ári. Alkan á Íslandi. Vertu viss um að varan sé rétt. Katla, allt í köku. Sæl aftur, við höfum það notalegt hér í Árbæjarsafni á jólakvöldi. Ég og gestur minn séra Karl Vaf Mattíasson. Við erum að ræða um gildi bænarinnar. En segðu mér að því að þú starfa sem áfengisvarna prestur og um fengist mikið við þau mál. Hefurðu séð mörg dæmi þess að bænin hjálpar fólki í baráttunum við bakkus? Ég held að það sé nú bara grundvallar atriði í bara 99,99 prósent helvika sem að það verður að gerast sko af því að við getum hugsað okkur sko hugsað þið bara að þú sér bar, rosalega flottan bar og allar vínflöskurnar og speglan og blómin og rósirnar og allt sem er sett í kringum þetta þessu er stilt svona bara upp eins og þetta sé altari og þeir sem að koma að þessu altari og sita þar eða standa þar og kneifa meira og meira eru að yðka þetta helgihald meira og meira þeir fara alltaf neðar og neðar það er árangur þess helgihalds en það er öfugt hérna ef þú kemur inn í kirkjuna það er alltaf í Guðs og því meir sem þú kemur og oftar þangað og krýpur við borðdrottins þá styrkist þú og eflist og það má eiginlega segja sko að þeir sem að taka sinna skiptum kannski bara síða skiptum hætta í þessu þessari víndýrkun og ljóma sem er gerður í kringu vínið og snúa sér á orðið drottins þeir byggjast upp þannig að það má alveg tala svoleiðis um þetta sko og þar tala þú að reynslu já ég geri það hvað varstu gamall þegar þú snerið þér að trúni og hættir að tilbyðja altarið, barinn Já, það er nú það sko, það var mikil svona víndýrskun í mér en samt var alltaf verið að knýja á það var alltaf verið að knýja á í mér og hérna segja ekki lifa svona, ekki vera svona og það er drottin sem knýra á um að ég geri það Eitthvað sem hefur blundað í þér frá því þú lást í rúminu hjá langvömmu? Nákvæmlega, þar var fræðinu sá sko. Bænin er besta forvörnin, segi ég sko. Já, já. Það er bara þannig og þau börn sem að læra bænir og svona, hvað er maður að segja, kristilegt uppeldi og annað. Varnar og Pálo Ferreira Reyes og Anri Það gerir Anri Reynir að senda þarna inn á Flamini en tekst ekki og þá er það eðis Mári en Gasley Kól kemur þarna döff vinnur bolta tilbaka og drogba en hann er ekki að halda bóttanum inn á 